ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட பேசிக்ஸ் எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா ஜஸ்ட் என்ன ப்ரைஸ்க்கு வாங்குறோமோ அதான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்ன ப்ரைஸுக்கு சேல் பண்ணுறோமோ அதான் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா காஸ்ட் ப்ரைஸை விட எவ்வளோ அதிகமாக மார்க் பண்ணி வைக்கிறோமோ அதான் மார்க் ப்ரைஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு தென் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த பர்டிகுலர் இந்த மாதிரி சம்மை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு ஒருவேளை வந்துட்டு சம்ஸ் எல்லாமே பர்சனேஜ் இன்வால்வாக இருந்துச்சு அப்படின்னா காஸ்ட் ப்ரைஸுங்கிறது எப்பவுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒருவேளை அங்கே டென் பர்சன்டேஜ் லாஸாக இருந்துச்சுன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் நைன்டி பர்சன்டேஜாக இருக்கும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டாக இருந்துச்சுன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இதெல்லாமே வந்துட்டு நம்ம ஃபண்டமெண்டலில் வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயம் தான் அதை அப்படியே அப்ளை அப்ளை பண்ண போகிறேன் நம்ம கொடுத்துருக்க சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் என் ஸ்கூட்டர் இஸ் சோல்ட் ஃபார் ருபீஸ் எயிட்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் எ மேன் லூசஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அட் வாட் ப்ரைஸ் தட் ஸ்கூட்டர் மஸ்ட் பி சோல்டு டு கெட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே இந்த சம் படிக்கும் போது எனக்கு என்னென்ன விஷயம் புரியுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்கூட்டரை வந்துட்டு விற்கும் போது அவனுக்கு எவ்வளோ பர்சன்ட் லாஸ் ஆச்சுன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஆச்சு ஒரு வேலை வந்துட்டு அவருக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்ன வேலைக்கு விற்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இது ஒரு நிமிஷம் கவனிங்களேன் இப்போ ஜஸ்ட்டு இப்போ நான் ஒரு ஷாப் வச்சுருக்கேன் கடையில் ஒரு பையனை வேலைக்கு வச்சுருக்கேன் அந்த பையன் என்ன சொல்லிட்டு போகிறேன்னா தம்பி நீ இந்த வேலைக்கு விற்ற அப்படின்னா இதில் நமக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் வரும்னு சொல்லிட்டேன் அது என்ன பண்ணால் மறந்தாப்பில் வேறு ஒரு ப்ரைஸ்க்கு விற்றுட்டான் அதெல்லாம் எனக்கு என்னச்சுன்னா டென் பர்சன்ட் லாஸ் ஆகிப்போச்சு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் ஓகேங்களா இங்கே ஒன்றுமே இல்லைங்க அங்கே கொடுத்துருக்க ப்ரைஸ்க்கான பர்சன்டேஜ் மட்டும் நம்ம ஈக்வேட் பண்ண போதும் ஒரே லைனில் ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஃபஸ்ட் அந்த ஸ்கூட்டரை வந்துட்டு எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடு தெளிவாக படிச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்கூட்டர் வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஸ்கூட்டரோட செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸ்டார்டிங் செல்லிங் ப்ரைஸ் இதை விற்கும் போது என்ன ஆச்சுங்க லாஸ் ஆகிப்போச்சு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஆச்சு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணதா காஸ்ட் ப்ரைஸாக இருந்தால் தான் டேரெக்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எழுதிக்கலாம் செல்லிங் ப்ரைஸ் இருந்தால் ரொம்ப கவனமாக எழுதணும் ஏன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் எழுதுறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு விஷயம் ஒன்று ஒன்றும் ப்ராஃபிட் அல்ல லாஸ் இருந்தால் மட்டும் தான் நம்மளால் சொல்ல முடியும் சரிங்களா இப்போ எயிட்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் சேல் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் லாஸ்னால் கண்டிப்பாக இதோட செல்லிங் ப்ரைஸ் எதுக்கு ஈக்குவல் இருக்கும் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சார் கரெக்ட் ஓகே வேல்யூ பர்சன்டேஜ் தென் அவங்க இன்னொரு செல்லிங் ப்ரைஸ் கேட்டிருக்காங்க தெரியல ஆனால் இதை சேல் ஒருவேளை இதே வந்துட்டு வேற ஒரு ப்ரைஸில் சேல் பண்ணுறதுக்கு கேட்டிருக்காங்க அந்த ப்ரைஸ் தெரியல ஆனால் அந்த ப்ரைஸ் சேல் பண்ணும்போது அவருக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்னா வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல் இருக்கும் ஒன் ஒன் ஃபைவ்க்கு புரிஞ்சுங்களா நாங்கள் டேரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் இங்கே ஃபிஃப்டின் எழுதக்கூடாது ஏன்னா இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது எனக்கு வந்துட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்போ ரைட் சைடில் அதுக்கு ரிலவெண்ட்டான பர்சன்டேஜ் இதாக இருக்கணும் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா உன்னை செல்லிங் ப்ரைஸோட பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் விட எப்போ அதிகமாக இருக்குன்னா அந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் இருந்துச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் விட எப்போ கம்மியாக இருக்குன்னா அது வந்துட்டு லாஸாக இருந்துச்சுன்னா ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்துட்டு எயிட்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் சேல் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டு அப்போ ஒன் எயிட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் லாஸ் ஐம் சாரி எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் கெயின் வேணும்னா என்ன வேலைக்கு விற்கணும்னு கேட்டுருங்க எனக்கு ப்ரைஸ் தெரியல ஒருவேளை கன்ஃபார்ம் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் கெயின் இருந்தால் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒன் ஒன் ஃபைவ்க்கு தென் டூ கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் டேபிள் ஃபைவ் டேபிள் செவன்டீன் டைம்ஸ் இங்கே வந்துட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ டைம்ஸ் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி இதில் ஒன் டைம்ஸ் ரிமைனிங் ஒன் அகெயின் ஒன் டைம்ஸ் ஜீரோ லெவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ டென் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ டபுள் ஜீரோ அப்போது என்ன லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் அதாவது ஸ்கூட்டரை வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் கெயின் வேணும்னா அந்த ஸ்கூட்டரை வந்துட்டு என்ன வேலைக்கு அவங்க விற்றுருந்துருக்கணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு சேல் பண்ணியிருக்கணும்
நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா ஃபஸ்ட் ஒரு செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்கோங்க தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஜஸ்ட் வேல்யூ பர்சன்டேஜ் செல்லிங் ப்ரைஸ் இதை விற்கும் போது அவருக்கு எவ்வளோ பர்சன்ட் லாஸ் ஆச்சுன்னா இவர் விற்கும் போது அவர் அவருக்கு எதுவுமே ஆகலைன்னா இட் வில் பி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்டுங்களா ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்துட்டு லாஸோ கெயினோ எதுவுமே வைக்காம வைக்கிறோன்னு காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரைஸ் தானே சேல் பண்ணுறோம் லாஜிக் தான் சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த ப்ராடக்ட் இங்கே விற்கும் போது டென் பர்சன்ட் லாஸ் ஆச்சு இந்த ஃபோர் நைன்ட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒருவேளை என்ன விலைக்கு வைத்திருக்குன்னு கேட்டிருக்கேன் எனக்கு தெரியல ஒருவேளை அந்த விலை வந்துட்டு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போது ஒன் நாட் ஃபைவ் த நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி ஒன் நாட் ஃபைவ் இன்டு ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ 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 பர்ஃபெக்டாக டிவைட் ஆகும் செக் பண்ணிக்கலாம் நைன் வந்துட்டு இதில் ஒன் டைம்ஸ் ரிமைனிங் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஓகே சிக்ஸ்டீன் இன்டு ஒன் நாட் ஃபைவ் ஆக்சுவலாக டென் டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டைம்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒன் நாட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி த ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ இஸ் இட் கொயர் புரிஞ்சுங்களா ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கணும்னா இந்த ரெண்டு சம்மில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரைஸ் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு நம்ம ப்ராஃபிட்டை லாஸாக கொடுத்துருவாங்க பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருவாங்க செகண்ட் வந்துட்டு அதோட இன்டெரக்ட் இன்னொரு ப்ரைஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு அவன் ப்ராஃபிட் லாஸ் எதுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு வந்துட்டு அந்த பர்சன்டேஜ் வச்சு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு இல்லைங்களா இனியா நெக்ஸ்ட்டு சேம் இதே கேட்டகரி தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா செகண்டு பர்சன்டேஜும் கொடுக்காம ஃபஸ்ட்டோட ப்ரைஸும் கொடுத்துட்டு செகண்டோட ப்ரைஸும் கொடுத்துட்டு அதில் வந்துட்டு எவ்வளோ பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டில் விற்றா அந்த விலை உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க சரிங்களா பார்க்கலாம் ஓகே நமக்கு அந்த சம்மன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வென் ஏ ஆர்டிக்கல் இஸ் சோல்டு ஃபார் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஏ மேன் லூசஸ் டென் பர்சன்டேஜ் அட் வாட் ப்ரைஸ் த சேம் ஆர்டிக்கல் மஸ்ட் பி சோல்டு டு கெட் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் வந்து ரெண்டு சம்மை வந்துட்டு நார்மல் பர்சன்டேஜ் இல்லைங்களா இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட்டுக்கு சேல் ஆகும்போது அதுக்கு டென் பர்சன்ட் லாஸ் ஆகிப்போச்சு இப்போ ஒரு வேளை வந்துட்டு தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் வச்சாங்கன்னா எவ்வளோ உங்களுக்கு நியூ ப்ரைஸ் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே நமக்கு பேசிக்காக வந்துட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்துட்டு எழுதும் போது ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் ஹண்ட்ரட் கூட ஆட் பண்ணுவோம் லாஸ் ஆகிருந்தால் ஹண்ட்ரட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த சம்மை அனலைஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டென் லாஸ் ஆச்சு அப்போ அது நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஈக்குவலாக இருக்கும் செகண்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டு அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ போட்டு சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு நார்மலாக தான் நீங்கள் எப்படியும் போல் சால்வ் பண்ணிக்கங்க இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷனு மிக்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி என்னோட பர்சனேஜோட ஸ்டார்டிங்கில் டிஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்துட்டு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன் டைரக்டாக இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க வந்துட்டு அந்த கான்செப்ட் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அளவு க்ளியர் ஐடியா கிடைக்கும் ஏன்னா அங்கே நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா ஜஸ்ட் சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு பர்சனேஜ் வந்துட்டு டேரெக்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அதை ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நைன் பை டென் எழுதுவேன் ஸோ நைன்டி பை ஹண்ட்ரட் நைன் பை டென் இதெல்லாம் அங்கே தெளிவாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் தென் வந்துட்டு போட்டுருக்கலீங்களா இது நாங்கள் என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எப்படி பிரிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டின்னு பிரிக்கலாமா ஒன் டென் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டென் அதே மாதிரி ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ ஆக்சுவலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜோட வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ வந்துட்டு ஒன்று தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் வேல்யூ எவ்வளோங்க ஒன் பை த்ரீ இப்போ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது ஃபோர் பை த்ரீனு கிடைக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீ ஓகேங்களா அப்போ நீங்கள் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் சொன்னாலும் ஒன்று தான் ஃபோர் பை த்ரீன்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் நைன்டி பர்சன்ட்
a man loses 5 percentage. How much percentage he will get? The same article was sold for rupees 7200. Okay, some and then first or product on 5700 sale panir kanga. A penna chaprina will five percent loss. I poche. Or well, on the product on 7200 sale panir and all. I'm like a person profit in Katrina. Okay, now the sum salt under the Marachin of Russia understand Manicla. I think upon the sum salt on the Telivan or Idea Karikum. Normal on the Namakonte cost price and other so Daralaman amount to 100 percent in America. Selling price or value on the day, Epa under the Malapona, hundred percent of Adima Arcona, and the transaction under profit learn the Rukuno, Epa under the under the Kamiarcona, and the transaction under loss lopirco, Cheringla, Penasola or Rapina, or well on the day, and a overall selling price under one forty percent of Karikata. Overall selling price, one forty percent of Chair. Panamu Telivatario, selling price under the individual value Kadia, other cost price sum, other coda under profit or loss of mink lairco. Punchingla. That the value of 100 dollars is less than loss. If you add 100 dollars, the profit is less than loss. Okay, now we have the selling price of 140 percent. This is the same thing. This is the same thing. Profit is the same thing. Cost price is 100 percent. Then we have the same thing. 40 percent profit is the same thing. Now, we have the same profit of the person. That is the same cost price. We have the same loss and profit. Selling price or value on the one twenty five percent in a chicla. Up under could compare panna, profit all a person jar one twenty five percent. Prunchilla selling price or value on the ninety eight percent in a chicla. Up under could compare panna, loss all under two percent. Okay, Ingina, yes, sir, the Ulo pacing of dinner, the sting in anna, and the seven thousand two hundred gunner, selling price or a person can put it for a other one hundred could compare panna mother, Namaki all a person profit or loss in a material. Chilling, Pacla. Sum first 5,700 5 percent loss Apo selling price on 95 percent Then 7,200 के विक्यों मदे यह वोलो पोसन जी profit के अड़िकों 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 के अड़ Is it clear? Okay, here we go. Double zero, double zero, double zero. Then, 19 table, 3 times, this one is 5 times. 3 one table, 2 times 6 remaining 1, 12, 4 times. Therefore, 5 into 24, 120. If we have x, percentage bug is 120 percentage. Okay. Now, the selling price is 120 percentage. Now, let's discuss it. If we remove the cost price of the percentage, Profit is 20% of the profit. Okay, so if you sell the product of 7200, you can get 20% of the profit. I'm going to get a little bit of a sum. I'm going to get a little bit of a sum. Okay, thank you.